meine vorgeburtliche Erinnerung war. Also war ich in einem sehr dunklen Raum. Ich könnte sagen, es fühlte sich an, als hätte ich keinen Körper und niemand war um mich. Aber ich spürte eine Art Bewegung, als würde ich mich fortbewegen. Und ich sah ein kleines, helles, weißes Licht am Ende. Und, und dann bewegte ich mich auf dieses Licht zu. Und während ich näher kam, fühlte ich mich wie in einer Art hypnotischen Zustand. Ich hielt inne und fragte mich selbst, warte. Wohin gehe ich eigentlich? Und danach, eine sehr sanfte Stimme, begann einfach durch mich zu sprechen. Und niemand war in der Nähe, aber sie sprach durch mich. Und sie sagte, du gehst zum Planeten Erde? Und ich so, oh, Planet Erde? Und wieder hatte ich das Gefühl, ich wusste, was das ist, aber ich hatte es vergessen. Also fragte ich, was ist die Erde? Ich möchte Archie Muratrova in der Sendung willkommen heißen. Wie geht es dir, Archie? Mir geht's gut, danke, Alex. Ich freue mich, hier zu sein. Danke fürs richtig Aussprechen meines Namens. Weißt du was? Stundenlang versucht, dank Beharrlichkeit endlich eine funktionierende Aufnahme hinbekommen. Aber ich schätze dich wirklich sehr. Für deinen Showauftritt. Ich weiß, es ist früh bei dir. Du bist auf der anderen Erdseite. Ich schätze es, dass du selten Interviews führst, also danke ich dir herzlich, dass du Zeit nimmst, deine Geschichte mit uns zu teilen. Ich schätze es sehr, dass du hier bist, mein Lieber. Vielen Dank, Alex. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein und ich liebe deine Arbeit. Und ich hoffe, dass jemand etwas Nützliches aus meiner Geschichte mitnehmen kann, das ihm dient. Als Überlebenshilfe für jemand anderen. Also, ja, danke. Also, meine erste Frage ist, zunächst werden wir heute über deine vorgeburtlichen Erinnerungen oder vorgeburtliche Erfahrungen sprechen, ob du ein Leben zwischen den Leben hattest, bevor diese Erinnerungen kamen oder kamen sie später. Aber gibt es eine Zeit davor, vor diesen Erinnerungen? Und wenn ja, davor, vor diesen? Wie gestaltete sich dein Leben, bevor diese Erinnerungen wieder zurückkehrten? Das ist eine gute Frage. Danke fürs Stellen. Also die vorgeburtliche Erinnerung kam, als ich vier Jahre alt war. Ich sah, wie meine Mutter meinen kleinen Bruder stillte und plötzlich erinnerte ich mich an alles daran, dass sie meine Mutter war, obwohl ich zu der Zeit nicht wusste, dass sie es ist. Ich lebte bei meinen Großeltern und war fest davon überzeugt, dass sie meine Eltern waren. Doch dann kam die Erinnerung zurück. Ich erzählte meiner Mutter genau, wie ich mich an alles erinnerte und Sie sagte nur, ach, das ist ein Traum, vergiss so etwas. Und als ich aufwuchs, bis ich etwa vier Jahre alt war, 22 oder so ähnlich, das habe ich mir immer gemerkt, pränatale Erinnerung. Ich dachte, es ist vielleicht etwas Belangloses, so etwas hat doch jeder, oder? Und dann habe ich mich einfach hingesetzt und es meinem damaligen Partner und meinen Freunden erzählt. Ich fragte, erinnert ihr euch auch, wie ihr in dieses Leben gekommen seid. Und sie sagten, nein. Und ich fühlte mich ein bisschen verrückt. Und sie so, wovon redest du? Also habe ich es erzählt? Und sie so, das ist wahnsinnig. Und ich dachte, okay, gut. Ich dachte, jeder erinnert sich daran. Und ich begann es aufzuschreiben, damit ich es kann. Erinnern, genau nachvollziehen, wie es passiert ist. Genau so, wie ich mich an alles erinnere. Und ich begann, über Menschen zu recherchieren. Und ich fand einige Menschen mit Nahtoderfahrungen und pränatalen Erlebnissen, was mich wirklich glücklich machte. Und ich erkannte, dass ich nicht verrückt bin und es etwas völlig Normales ist. Also war ich dankbar dafür, dass viele Menschen sich daran erinnern, dass es mehr im Leben gibt und dass wir von irgendwo her gekommen sind, dass wir hier einem größeren Zweck dienen, als wir denken und wissen. Also mein Leben davor, ich erinnerte mich, bevor mir klar wurde, dass diese Erinnerung echt etwas, das es ist von Bedeutung, dass diese Erinnerung anderen helfen kann. Ich lebte in einer sehr, ich war in einem schlechten Zustand, überlebte gerade so und ich war am absoluten Tiefpunkt, wo ich sein konnte. Ich war tatsächlich einmal in Russland und dort habe ich meditiert. 
Während der Meditation erhielt ich eine telepathische Nachricht. Teile deine Erinnerung, deine vorgeburtliche Erinnerung auf YouTube. Ich sprang auf, schockiert und dachte, auf keinen Fall, mich selbst filmen, das ist Wahnsinn. Die Nachricht erschien ständig. Ich fühlte Druck, doch es war positiver Druck, wie eine Ermutigung. Es war, als ob eine Stimme sagte, du musst es tun, du musst das Video machen, du musst es teilen. Also teilte ich es einfach. Und ich dachte, was habe ich zu verlieren? Nichts. Vielleicht gewinne ich, vielleicht helfe ich jemandem. Also los. Ich teilte ein kleines Video, fünf Minuten lang. Einige Leute haben, glaube ich, kommentiert, sagen Danke. Und das einfach fühlte ich mich großartig und dankbar dafür, dass meine Worte jemandem geholfen haben, gab mir Kraft, weiterzumachen. Ich stellte fest, dass Lee, dann Melissa und als ich meine Botschaft teilte, immer mehr Menschen. Sie traten in Kontakt und verbanden sich mit mir, also helfe ich hier und da. Mit dem, was ich kann, ich gebe mein Bestes. Natürlich weiß ich nicht alles, aber ich habe viele Nachrichten erhalten und bekomme immer noch durch Träume und Astralprojektionen Dinge, die Menschen helfen können. Also ähm, ich denke, es ist eine Gabe, die ich nutzen muss und habe das akzeptiert. Als du beschlossen hast, quasi öffentlich aufzutreten, oder wenn du willst, aus dem sprichwörtlichen Vorgeburtsschrank zu treten. Wie hast du das psychologisch bewältigt? Ich meine, mit Freunden, Familie, Menschen um dich herum, Kollegen. Als du das erste Mal darüber sprachst, hieß es, nein, wir wissen nicht, wovon du redest, du wirkst verrückt. Wie gingst du damit um, als du dich das erste Mal geoutet hast? Das ist eine sehr gute Frage. Also am Anfang war es wirklich schwierig. Ich fühlte mich immer fehl am Platz. Jetzt denke ich, oh, okay, nun steche ich wirklich hervor. Fantastisch. Okay, jetzt müssen wir damit arbeiten. Also am Anfang war es wirklich schwierig, denn ich liebe meine Familie und meine Freunde. Und ich liebe sie zutiefst. Und ich wollte, dass sie mich verstehen. Und es war wirklich frustrierend, als ich versuchte, mal ihnen tiefgründigere Fragen zu stellen. Erinnerst du dich daran? Und erinnerst du dich, dich dafür entschieden zu haben? Und sie sahen mich an, als wäre ich einfach diese verrückte, wahnsinnige Person. Ich fühlte mich verletzt, war am Boden zerstört, dass sich niemand, vor allem meine Liebsten, erinnern kann. Irgendwann, so glaube ich, schrieb ich weiter in mein Tagebuch, um mich besser zu verstehen, tiefer zu graben, denn Antworten fand ich nicht bei anderen. Ich bekam nichts. Also fragte ich mich selbst weiter und begann, mehr Botschaften zu empfangen, sozusagen. Man kann Menschen zwingen und kontrollieren, aber nicht überzeugen, an das zu glauben, woran man selbst glaubt. Deine Erfahrungen prägen deine Überzeugungen, was wichtig ist. Ihre Überzeugungen zählen ebenfalls. Was sie denken, hat Bedeutung. Selbst wenn sie nicht an mich glauben, ist es okay, denn ich weiß, dass sie mich lieben und akzeptieren. Sie glauben nicht alles, was du sagst, denn sie gingen nicht meinen Weg. Sie kennen meine Erfahrungen nicht, können nicht fühlen, was ich fühlte. Deshalb respektiere ich das vollkommen. Ich glaube, ich schrieb Tagebuch und sagte es. Oh, Universum oder Gott, was auch immer mein höheres Selbst ist, hilf mir, die richtigen Menschen zu finden, die meinen Weg unterstützen und bereichern. Und es war wirklich schmerzhaft, wie das Universum langsam begann, Menschen aus meinem Leben zu entfernen. Meine Familie, einschließlich meiner Brüder, mein Partner und meine Freunde, alles begann auseinanderzufallen. Jetzt finde ich mich allein in einem buddhistischen Tempel wieder, lerne von den Buddhisten, vertiefe mich in das Studium verschiedener Religionen, treffe unterschiedlichste Menschen und begegne so vielen faszinierenden Persönlichkeiten. Und ich hätte nie gedacht, dass es passiert. Vor einem Jahr war ich verletzt. Ich war im Dunkeln, fühlte ich mich allein. Es schien, als verstünden meine Leute mich nicht und ich verlöre den Verstand. Aber alles fügte sich. Ich blieb überzeugt, dass ich meine Leute und Zuhörer finden werde, die Interesse haben, mir zu lauschen und 
Menschen, die offen und herzlich sind, daran glaubte ich fest. Und tatsächlich, es ist passiert. Ich spreche mit dir und hier mit vielen Menschen. Vor einem Jahr sprach ich mit Melissa. Ich stehe in Kontakt mit so vielen wunderbaren Menschen, so vielen herzlichen und aufgeschlossenen und lebenshungrigen und neugierigen. Und sie hinterfragen alles mit dem Was, dem Warum und dem Wie. Und ja, es macht mir Spaß. Ich denke, der Schmerz, den ich erlebt habe und jeder Schmerz, den wir erleben, zeigt, dass die andere Seite schön ist. Das zählt. Was du erlebst, ist es. Es wird zur Weisheit. Also, das ist passiert. Ich bin allein, doch nicht einsam. Ein sehr wichtiger Unterschied. Ich bin allein, aber ich fühle mich nicht einsam. Das ist eine sehr buddhistische Sichtweise. Ja, wir lernten hier Buddhismus. Das ist so schön. Und weißt du was? Ich denke, das ist eine Lektion für so viele Menschen, denn manchmal wachsen wir über Menschen hinaus. Ich habe meinen Kindern erklärt, dass sie wie meine Freunde sind. Ich sage, Liebling, die Chance, dass du in 10 oder 20 Jahren noch mit deinen jetzigen Freunden redest, ist gering. Sie werden wahrscheinlich verschwinden. Das Finden deiner Leute, das ist wichtig. Die Menschen, die dich umgeben, können durchaus Freude bereiten, aber es wird auch schmerzhafte Momente geben. Du hast das durchlebt, eine extreme Form davon, das Loslassen von allem. Jetzt befindest du dich in einem buddhistischen Tempel, allein, doch nicht einsam. Nicht jeder muss deinen Weg gehen. Aber die Lehre daraus ist, dass es nicht unbedingt schlecht sein muss. Es kann schmerzen. Mit der Zeit wird es ein guter Schmerz, rückblickend, nicht wahr? Genau, das stimmt. Ja, du hast absolut recht. Nun, ich habe noch immer mit allen Kontakt und vielleicht nicht. Sie mit meinen Geschichten und Fragen über das Universum und das Leben zu nerven. Aber ich erkundige mich immer nach ihnen, wie es ihnen geht, was ihre Träume sind, wohin sie gehen. Und wenn ich irgendwie helfen kann, dann tue ich das. Und sie erinnern mich immer daran, dass sie bei mir sind und im Geiste. Vielleicht nicht körperlich, doch geistig. Sie sagen stets, wir glauben an dich. Wir mögen nicht alles billigen oder verstehen, was du tust, doch wir glauben an dich. Also schätze ich das und ich behalte immer im Hinterkopf das tief im Inneren. Wir sind alle gleich. Wir wollen alle einfach nur glücklicher sein. Wir alle streben nach Freude. Wir möchten wissen, wie man Freude erlebt und verbindet mit Menschen sein, geliebt und akzeptiert werden. Das ist wunderschön. Nun, lassen Sie mich Sie fragen, als Sie aufwuchsen, wurden wir alle sozusagen mit den Überzeugungen unserer Eltern programmiert. Unserer Gruppe um uns herum, sei es Nachbarschaft, Gesellschaft, Religion, Land. Musstest du frühere Prägungen überwinden, um dein jetziges Leben zu führen? Es scheint, als wäre es anders als das, mit dem du aufgewachsen bist. Stimmt das? Es ist sehr anders, Alex. In einem kleinen Dorf aufgewachsen. Und danach, ich bin in Armut aufgewachsen. Viele Dinge, die ich erlebt habe, sie prägten mich zu der Überzeugung, dass die Welt gefährlich ist und Du musst dein Herz schützen, du musst dich selbst schützen, du musst deine Liebsten schützen und du musst für das kämpfen, was du willst. Und das war immer meine Einstellung. Und dass du hart arbeiten musst. Wenn du etwas erreichen willst, musst du es dir verdienen. Das war ein wichtiges Wort. Du musst dir alles im Leben verdienen. Liebe, Geld, alles Wissen, du musst dir Respekt verdienen. Ich lernte ein wenig über den Islam, also war ich von islamischen Glaubensvorstellungen und Praktiken beeinflusst, lehnte ich diese als Kind ab. Ich widersetzte mich immer und fragte, warum diskriminiert ihr Menschen? Warum behauptet ihr, es gäbe Hölle und Himmel? Woher wisst ihr, ob ich in den Himmel komme? Warum entscheidet ihr das für mich? 
Ach, du bist wahrhaftig ein Unruhestifter. Ja, und offensichtlich würde ich bekommen. Stilllegen. Und mir wurde gesagt, ich solle nicht laut werden, nicht so zurücksprechen und so weiter. Und all das hat dazu geführt, dass ich eine sehr sozial ängstliche Person wurde und suizidale Gedanken hatte. Denn mir wurde als Kind immer gesagt, dass mir wurde stets gesagt, ich sei ein unerwünschtes Kind, ein Unfall, der das Leben meiner Eltern ruinierte. Solche Worte hörte ich oft. Sie machten mich zu einer suizidalen, depressiven Person. Ich dachte, ich müsse nur für andere leben. Ich habe mich nie als etwas anderes gesehen, als im Dienste anderer zu stehen. Dass ich für meine Geschwister leben würde, für meine Mutter, für diese Person, für jene Person. Aber letztendlich war ich ausgebrannt. Ich hatte genug, hatte genug gelitten und dachte, es muss aufhören. Und ich denke, eigentlich arbeitete ich in der Gastronomie, wurde gemobbt und war... Ich wurde täglich verbal misshandelt, Tag für Tag. Und ich dachte, es reicht. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr nur im Überlebensmodus existieren. Es gibt nicht genug Geld, nicht genug von allem. Rechnungen, überall, keine Zeit. Da saß ich einfach hin, unter den leuchtenden Vollmond. Ich erinnere mich, es war atemberaubend. Und ich dachte, wow, nie bemerkt, wie schön der Mond ist. Und ich glaube, da betete ich zum ersten Mal. Ich habe nie gebetet oder an Gott geglaubt. Ich war zornig auf ihn. Mein erster Satz lautete, O oh Gott, falls du existierst, musst du wissen, dass ich dich für dumm halte. Ich bin wütend, weil du meine Mutter weggenommen hast. Du hast meine Eltern genommen. Ich hasse dich. Aber gleichzeitig bin ich wieder hier, weil ich dich etwas fragen möchte. Und ich dachte mir, nun, wenn du existierst, hörst du mir zu. Wenn du nicht existierst, rede ich mit mir selbst. Ich bin eine verrückte Frau. Das ist okay. Darum fragte ich. Ich denke, ich sagte, mein Leben ist schwer. Den Sinn verstehe ich nicht. Wie du mich am Leben hältst, weiß ich nicht, denn ich versuchte oft, mich umzubringen. Und du hast mich schon so oft gerettet. Zeige mir jetzt bitte, warum du das getan hast. Denn ich verstehe es wirklich nicht. Ich stecke in einem Muster fest, drehe mich nur im Kreis. Ich weiß nicht, was ich mache. Ich glaube, ich kann nichts gut. Ich weiß nicht, warum ich lebe. Und was ist der Sinn des Lebens? Denn das ist Wahnsinn. Ich glaube nicht, dass ich arbeiten und dann heiraten und Kinder kriegen will. Ich kann das für mich nicht sehen. Das könnte ich mir nicht vorstellen. Ich dachte, das wäre erdrückend. Das kann ich nicht. Das ist nicht mein Ding. Und ich habe schließlich Rotz und Wasser geheult. Ich glaube, ich sagte, hey, zeigst du mir den Weg, werde ich folgen. Gib mir eine Chance. Ich nutze diese Chance. Ich bin bereit, mich zu ändern. Tu, was du willst. Ich werde alles tun, um mein Leben zu ändern und aus meiner jetzigen Lage herauszukommen und alles an meinem Leben zu ändern, denn so kann ich nicht weitermachen. Ich habe gesagt, ich würde lieber sterben. So kann ich nicht weitermachen. Also habe ich geweint und bin nach Hause gegangen. Und das, was als nächstes passiert ist, ich war auf einer astralen Ebene außerhalb meines Körpers und sprach mit meiner Mutter. Und ich denke, das Erste, was ich äußerte, war, wow, das ist schön. Ich lag in der alten Wohnung auf Mamas Schoß und wiederholte, wow, so schön. Dann sah ich sie an und meinte, oh, du bist nicht real, du bist tot, du kannst nicht hier sein, dachte ich. Das muss ein Traum sein. Um mich herum wirkte alles real. Ich begann, sie an der Schulter zu knuffen, sie zu berühren. Sie fühlte sich so echt an. Ihre Haut war warm, sie lebendig. Und sie kicherte weiter, als wäre nichts ungewöhnlich. Sie kicherte weiter über mich. Sie war strahlend, schön, fast engelsgleich. Ich glaube, zuerst sagte ich, selbst in einem Traum oder der Unwirklichkeit will ich dir sagen, dass du mir gefehlt hast und mein Leben schwer ohne dich war. Und ich sagte, ich wünschte, du wärst hier, denn es ist schwer. Sie hat mich einfach umarmt und ich glaube, schließlich sagte ich, ich liebe dich, was ich ihr noch nie gesagt habe. Ich sagte, ich liebe dich und danke, dass du meine Mutter bist. Also, ich habe sie fest umarmt und wollte nicht aufwachen. Ich wusste, dass etwas bevorstand, aber der Blick in ihren Augen war unglaublich. 
sie hatte das ganze Universum darin. Und ich glaube, der liebevolle Blick in ihren Augen sagte mir, es ist in Ordnung. Weißt du, dass alles gut wird? Und ich habe es verstanden. Alles, was ich auf Erden und im Leben erlebte, wirkte wie ein böser Traum. Es war ein Albtraum. Und ich sagte, oh, aber das war in Ordnung. Ich fühlte mich erleichtert. Und da war dieses riesige Licht über uns, das herabschwebte und uns erfüllte. Mit diesem hellen Licht, das wirklich warm und heilend wirkte. Es war wunderschöne Empfindung. Und ich wachte in meinem Bett auf, weinend und spürte die Hand meiner Mutter, als ob jemand immer noch meine Hand berührte und mich hielt. Also wusste ich sofort, dass es echt war. Und danach. Ich glaube, ich habe, ich habe einen Segen empfangen auf eine Art, denn die Depression, das Denkmuster, das ich hatte, das negative Denken, es war verschwunden. Ich war die ganze Zeit über vollkommen bewusst achtsam und ich hatte das Gefühl, als wären mir die Augenbinden abgenommen worden und ich sah das Leben als ein neuer Mensch, vollkommen, mit völlig neuen Augen und einfach einem offenen Geist und offenem Herzen. Viele magische Dinge begannen zu geschehen, sehr seltsam, aber gute Dinge. Ich glaube, ich war in diesem überbewussten Zustand, in dem ich konnte, die ganze Güte der Welt erfahren. Ich konnte auf jede Nachricht, jedes Signal reagieren. Das Insiderwissen, das ich kennen wollte, das war unglaublich. Und ich konnte mich auch mit all den Menschen verbinden, die mir wehgetan haben. Und ich begann zu verstehen, dass niemand wirklich versucht hat, mich zu verletzen. Wir haben nur unser Bestes versucht, uns selbst zu schützen. Das war's. Und ich denke, das Treffen mit meiner Mutter versetzte mich in einen Zustand, in dem ich ein Segen. Irgendwie war ich vollkommen im gegenwärtigen Moment. Und ich heilte mich selbst. Ich wusste, wie ich mich selbst heilen konnte. Dass ich meditieren musste. Ich wusste, dass ich an diesen Ort gehen musste. Ich wusste, dass ich einen Kristall aufheben musste und solche Dinge. Aber ich hatte keine Vorstellung von Meditationen oder Ähnlichem. Ich wusste nicht, was ich tat, aber ich wusste, dass ich es tun musste. Und das hat mir geholfen. Das hat vieles für mich verändert. Und ich denke, ich wollte auch, dass die Leute es erfahren. Und ich denke, dass ich habe einen Segen empfangen. Sagt den Leuten, sie können sich heilen. Und dann, wie großartig und mächtig wir sind und wie wir es vergessen haben. Aber wir alle haben den Zugang in uns, in unseren Herzen. Und das ist es, was sie wollten, dass ich es anderen Menschen sage. Aber irgendwie war das der Segen, den ich bekam. Das ist wunderschön. Danke fürs Teilen. Ich weiß, dass es war kein leichter Weg, den du gegangen bist. Also danke ich dir fürs Teilen mit mir und dem Publikum. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, nach deinen Erinnerungen und deiner jetzigen Position, Lass uns über diese vorgeburtlichen Erinnerungen sprechen, das Leben zwischen den Leben. Kannst du beschreiben, wie es war? Berichte, wie es auf der anderen Seite ist, wie es funktioniert. Erkläre es, wenn möglich. Okay, danke. Die vorgeburtliche Erinnerung, die ich hatte, war, ich war in einem sehr dunklen Raum. Ich könnte sagen, ich fühlte mich, als hätte ich keinen Körper und niemand war um mich. Aber ich spürte eine Art Bewegung, als würde ich mich fortbewegen. Und ich sah ein kleines, helles, weißes Licht am Ende. Und dann bewegte ich mich auf dieses Licht zu. Und während ich näher kam, fühlte ich mich wie in einer Art hypnotischen Zustand. Ich hielt inne und fragte mich, Moment. Wohin gehe ich eigentlich? Und danach, eine sehr sanfte Stimme begann einfach durch mich zu sprechen. Und da war niemand in der Nähe, aber sie sprach durch mich. Sie sagte, wir gehen zum Planeten Erde. Und ich dachte, oh, Planet Erde. Wieder spürte ich, ich kannte es, hatte es aber vergessen. So fragte ich, was ist die Erde? 
was ist die Erde? Es fühlte sich seltsam an zu fragen, da ich nicht wusste, wie und was ich fragen sollte. Worüber frage ich eigentlich? Ich wusste nichts, war völlig ahnungslos. Diese sanfte Präsenz. Sie war wirklich geduldig, sagte sie. Die Erde ist dein neues Zuhause, dein Planet. Und ich war wie okay und ich bewegte mich langsam. Und ich bemerkte, dass in diesem hellen Licht das weiße Licht näher kam und immer größer wurde. Und ich sah, dass da drei Gestalten waren und sie schrien und brüllten etwas. Und sie sagten, Schlüssel, Schlüssel. Und ich wusste nicht, was sie sagten, aber ich war aufgeregt. Ich wurde aufgeregt und ich fragte diese Präsenz, was sagen sie? Ich möchte wissen, was sie sagen. Und sie sagte, sie sagen, Kids, was in ihrer Sprache Mädchen bedeutet. Sie schreien Mädchen, Mädchen. Und ich war so, Mädchen. Okay, wunderbar. Ich fragte, was bedeutet Mädchen? Es schien, als wüsste ich das alles, hatte es aber vergessen. Es war komisch zu fragen, doch sie war sehr geduldig. Und sie erklärte mir, dass ich als Mädchen geboren werde und beschrieb die Unterschiede zu Jungen. Sie erläuterte das Fortpflanzungssystem und wie mein Körper als Frau Leben erschaffen kann. Wow, das ist wunderbar, sagte ich, beeindruckt von dieser Fähigkeit, die mir wie eine Superkraft erschien. Ich freute mich darauf, ein Mädchen zu sein, fasziniert von der Schönheit dieser Vorstellung. Sie sagte stets, es sei Zeit zu gehen. Aber ich wollte nicht gehen, ich war wie... Moment, ich habe noch mehr Fragen. Aber sie sagte, es ist Zeit zu gehen. Und das weiße Licht kam immer näher und näher und ich glaube, ich hatte das Gefühl, als würde ich wieder einschlafen. Und langsam verblasste diese Stimme, diese Präsenz. Aber sie sagte, es wird dir gut gehen. Du wirst in Ordnung sein. Du wirst willkommen geheißen. Du wirst geliebt werden. Wir sind immer bei dir. Vergiss das nie. Und sie verschwand im Hintergrund, aber ich glaube, ich kämpfte gegen die Müdigkeit an und ich versuchte, wach zu bleiben. Aber ich sagte leise, okay, ich werde mich erinnern. Ich werde mich erinnern. Das Nächste, was ich weiß, ist, dass ich in einem winzigen Körper war, den Leute hielten. Es war unbequem und steif. Das Erste, was auffiel, war meine Abtrennung. Ich spürte nicht mehr die Liebe und das beruhigende Gefühl, das ich zuvor in der Dunkelheit oder wo auch immer empfunden hatte. Ich fühlte mich wirklich unwohl. Ich hätte fast so etwas gesagt wie, oh, ich will hier nicht sein, das gefällt mir nicht. Dies, meine Dame, jemand begann. Sie hielten mich und brachten mich zu meiner, ich glaube, sie legten mich auf die Brust meiner Mutter und ich konnte den Herzschlag hören. Ich lauschte dem Herzschlag und es war wirklich warm. Es war beruhigend und sie sagte etwas. Meine Mutter sagte etwas, aber ich konnte die Sprache nicht verstehen. Doch was auch immer sie sagte, es war wie eine Welle, eine warme Energie, die durch mich strömte. Es klang, als flüsterte sie, ich liebe dich, ich beschütze dich. In jenem Moment fühlte ich mich sicher und geliebt. Erleichtert sagte ich, okay, ich bin geliebt, ich bin willkommen. Und sie hatten recht. Sie sagten, ich sei willkommen, würde geliebt, das spürte ich auch. Und ich dachte bei mir, ich wünschte, du könntest antworten. Danke. Und das wollte ich meiner Mutter sagen. Danke, dass du mich liebst für deine Gastlichkeit. Und dann... Ja, da bin ich eingeschlafen. Ich war vier Jahre alt, als ich mich an alles erinnerte und es meiner Mutter erzählte. Ich hatte viele außerkörperliche Erfahrungen und ich habe sie immer noch, habe viele auf der anderen Seite getroffen oder wie auch immer man es nennen möchte. Ich traf meine Führer, ich traf Menschen, die noch auf der Erde sowie in der Geisterwelt sind und ich würde sagen, wie es auf der anderen Seite ist. Wir sind einfach sehr liebevoll wie Kinder und wir sind auch sehr neugierig. 
Es gibt keine Negativität, nichts dergleichen. Es gibt nur Liebe, Mitgefühl und Akzeptanz. Auch als ich draußen außerhalb meines Körpers war, außerhalb der Erde, auf der astralen Ebene, sehnte ich mich nach Rückkehr zur Erde. Ich verlangte stark danach, wieder als Mensch zu leben. Mein Ich vermisste ich. Ich erkannte, dass das Ego wichtig ist. Es hilft, unsere Persönlichkeiten zu gestalten, vom Ego zu lernen, es umzuwandeln, uns zu entwickeln und bedingungslose Liebe zu verstehen. Das alles dient unserer Expansion. Und draußen jedes Wesen auf den astralen Ebenen traf. Sie waren fasziniert, als ich sagte, ich sei noch auf der Erde und wünschten mir dann viel Glück und alles Gute. Du machst das großartig. Ich würde sagen, es ist etwas Bekanntes und tief in dir weißt du, unser Wesen. Mir wurde offenbart, dass wir aus Liebe erschaffen sind. Wenn du mit Liebe erschaffst, bleibt es bestehen, stirbt nie und entwickelt sich stetig weiter. Und darauf kommen wir immer wieder zurück. Und all die negativen Emotionen, die wir auf Erden erleben, sie entstehen aus Liebe und werden durch irdische Empfindungen und Erfahrungen gefiltert. Aber sie sind immer noch Liebe. Wir wandeln sie um, wir lernen daraus und wir kehren zurück zur Liebe. Also, es war eine unglaubliche Erfahrung. Und ich denke, ich hoffe, dass jeder das in sich spürt. Ich glaube, das tun sie. Ich treffe viele Menschen und sie empfinden das. Also, das war es also. So fühlt es sich an auf der anderen Seite. Und so ist es. Ich verlasse immer noch meinen Körper, aber ich mache es nicht. Normalerweise, wenn jemand sprechen will oder eine Nachricht hat, ziehen sie mich aus meinem Körper. Ich lande einfach außerhalb und werde oft zu Spaziergängen eingeladen, damit sie mir etwas mitteilen. Das ist wunderschön. Das ist so wunderschön. Erinnerst du dich irgendetwas, bevor du im schwarzen Nichts warst? Denn es klingt so. Angenommen, du bist draußen bei einer Versammlung ähnlich einer Gartenparty oder zu Hause, um einen irdischen Bezugspunkt zu geben. Oder du bist in der Schule und dein Lehrer so, okay, bist du bereit, jetzt runterzugehen? Und du so, ja, aber da oben erinnerst du dich noch an alles. Du bist mit dem Universum verbunden. Du verstehst, was der Planet Erde ist. Du verstehst deine Seelenmission. Du verstehst deinen Seelenplan. Und dann klingt es, als hättest du nach all dem, dem Ausarbeiten des Seelenplans, dem Erstellen des Seelenentwurfs, oh, ich werde diese Eltern haben, ich werde diese Erfahrungen machen, ich werde dies empfinden, um als Seele zu wachsen. Wo du die Geschichte beginnst, ist der Moment, als du durch die Tür gingst. Trittst du hindurch, verschwindet alles und du startest die Rückreise zur Erde, wobei du alles vergisst. Ist das der Punkt, an dem du angesetzt hast? Und falls ja, Erinnerst du dich an etwas davor, bevor du die Tür passiert hast oder in der Lehre warst? Okay, das ist eine erstaunliche Frage. Nein, ich erinnere mich tatsächlich an nichts vor dieser Lehre. Aber als Kind habe ich immer... Ich erinnere mich an Kleinigkeiten. Als ich etwa fünf war, fragte ich, was ist ein Geburtstag? Man sagte, es sei der Tag, an dem man zur Welt kommt. Neugierig fragte ich, wann ist meiner? Die Antwort war, der 24. September. Ich war so glücklich und dachte, ah, den Tag habe ich mir ausgesucht. Ich wählte die 24, weil ich die Zahl mag. Alle so, okay, bereits als Kind Dinge zu wissen. Als Kind ging ich zu anderen Kindern und sagte ihnen, du kannst von etwas träumen und es wird wahr. Du kannst etwas erschaffen, du kannst Dinge verwirklichen. Als Kind hat man das Gefühl, jeder besitzt dieses Wissen. Wir wissen etwas, fangen aber an, es zu vergessen, wenn wir älter werden. Doch vor dieser Lehre konnte ich mich an nichts erinnern. Aber ich glaube, es begann nach 2021. Ich begann, außerkörperliche Erfahrungen zu machen. Und dort traf ich meine Führer. Und mir wurde dies gezeigt, eine Art Lebensrückschau, aber keine vollständige. Mir wurde auch gezeigt, wie ich 
das Leben, das ich gewählt habe, wählte. Ich sagte, ich werde mich freiwillig melden. Ich möchte der Erde helfen. Ich wollte helfen und sagte, gebt mir die härtesten Herausforderungen, denn ich wollte schnell aufwachen, helfen und Weisheit erlangen. Mein Ehrgeiz war wirklich übermäßig und das wurde mir deutlich gemacht. Sie zeigten mir auch, wie stolz ich auf mich selbst war, weil ich die vorgeburtliche Erinnerung nicht vergessen hatte. Ich glaube, das war etwas, das ich wirklich wollte, ausgewählt in einem Plan, der mich eines Tages aufwecken sollte, weil ich ein hartes Leben führen würde, aber es würde mich am Laufen halten, mich am Laufen halten und ich würde aufwachen. Ein Lebensrückblick wurde mir gezeigt. Auch wurde mir die Zukunft gezeigt, dass alles gut werden würde, sowie Einblicke in meine Zukunft. Ich arbeitete mit einer Kamera. Ich arbeitete mit Menschen. Mir wurde von meinen Führern und Ahnen berichtet, dass viele Leute im Raum waren. Sie nahmen die Gesichter von Menschen auf der Erde an, selbst von Fremden, denen ich einmal in einem Café begegnet war. Als ich sie fragte, warum sie diese Gesichter verwenden, erklärten sie, dass ich mich sonst nicht erinnern würde. Nur so blieben sie mir im Gedächtnis. In jenem Moment sprachen wir über alles und sie offenbarten mir den Plan, den ich gewählt hatte. Ich war immer noch voller Ehrgeiz. Und ich sagte, lasst mich mehr tun, als ich kann. Was tun? Wie noch mehr helfen? Was soll ich tun? Und sie sagten nur, du tust nicht. Du bist einfach. Du warst immer du selbst, dein ganzes Leben lang. Sie zeigten mir, wie vielen Menschen, ich habe Einfluss genommen. Ich habe verändert durch kleine Akte der Freundlichkeit und kleine Begegnungen. Und das passiert jedem. Wir interagieren miteinander und beeinflussen uns irgendwie, ohne es zu wissen. Und wir sind alle Lehrer und Schüler, alle zusammen, und wir sind verbunden. Und selbst wenn wir einander verletzen, gab es ein Gleichgewicht. Sie zeigten mir das große Gleichgewicht auf der Erde, dass stets das Dunkle und das Helle, das Negative und das Positive Schmerz und Freude ausbalancierte. Alles war im Gleichgewicht. Und ich dachte, wow, das ist wunderschön. Und jede Seele hatte ihren großen Zweck. Und dieser große Zweck war, einem gemeinsamen Ziel, einem kollektiven Bewusstsein zu dienen. Das war wunderschön. Und ich dachte, wow, die Erde ist erstaunlich. Es gab viele Nachrichten. Nun, äh, lassen Sie mich kurz unterbrechen. Es scheint viel zu geben. Sie wollten wirklich eine Stufe aufsteigen. In diesem Spiel, wenn Sie so wollen, als wären Sie eine Videospielfigur, die sagt, gebt mir die schwersten Level. Ich will die meisten Herausforderungen, denn dadurch sammle ich mehr Erfahrung. Ich kann stärker und schneller werden. Ich kann mehr lernen, weiser werden. Also haben Sie sich wirklich eine Menge vorgenommen, auf dieser Reise sozusagen, als Sie Ihre Geistführer trafen. Was haben Sie über den Prozess der Geistführer gelernt, darüber, wie wir unser eigenes Leben gestalten? Welche Informationen können Sie dem Publikum dazu geben? Danke. Also, ich habe Fragen gestellt über warum mein Leben schwer war, wurde beantwortet. Du hast es gewählt. Und ebenso, es gibt einen Seelenvertrag, den wir vorher unterschreiben, um zu wissen, welche Herausforderungen uns erwarten. In und zuweilen. Es gibt Teile des Seelenvertrags, über die du keine Kontrolle hast und du hast keine. Du bist dir bewusst, dass dein freier Wille dort nicht anerkannt wird. Nehmen wir zum Beispiel meine Kindheit. Ich wurde sehr. Ich würde sagen, äh, keine gesunde Umgebung. Also es gab viel häusliche Gewalt und es gab viel Missbrauch und großer Schmerz waren da. Ich wählte nicht, dort zu sein, auch wenn ich es gewollt hätte. Ich hätte das nicht ändern können, denn ich war ein Kind. Es gab keinen Ausweg, aber ich wollte diese Erfahrung machen. Und jetzt wurde mir gezeigt, warum ich diese Erfahrung machen wollte, und durch diese Erfahrung des Schmerzes, als ich noch ein Kind war, zeigten sie mir auch, wie sie mir halfen, wie sie mir Zeichen schickten, wie sie mir sagten, dorthin zu gehen, dorthin zu gehen. Und das war alles kommend. Als Kind hörte ich Stimmen oder eher 
Gedanken. Sie drangen ungefragt in meinen Kopf. Man meint zuerst, es seien eigene Gedanken, doch sie waren nicht meine. Jemand sagte, geh raus, versteck dich in der Scheune und ich tat es und das hilft mir zu entkommen und überleben. Solche Dinge. Sie haben es mir gezeigt und auch. Dies war die jüngste Begegnung in einem Raum voller Führer. Sie sagten, wir sind deine Führer, helfen dir auf Erden. Es waren viele. Also sagte ich, ich war völlig bei Bewusstsein und dachte, es kann nicht sein, dass ich so viele Geistführer habe. Warum sollte ich so viele haben? Das ergibt keinen Sinn. Ich wollte es wirklich wissen. Ich wollte Klarheit darüber haben. Also fragten sie mich, warum ich keine Geisterbetten haben sollte. Und ich antwortete, dass es einfach zu viele waren. Ich hatte an zwei oder drei gedacht, aber der Raum war voll davon. Ich schätze so ungefähr 60, 70 Personen. Und sie alle trugen die Gesichter von Menschen, die mir von der Erde bekannt waren. Sie erklärten, dies sei, damit du dich erinnerst, wenn du aufwachst. Und ich glaube, ich sagte so etwas wie, also wer ist der Hauptgeistführer? Wer hilft mir hier eigentlich? Wer ist hier der Chef? Wer ist hier eigentlich der Chef? Also, sie waren wirklich verwirrt übrigens, total. Sie so, oh, der Hauptverantwortliche. Und dann zeigten sie mir diese Frau, die einfach machte einen Schritt nach vorne und sagte also, ich war am meisten bei dir, aber wir unterstützen dich immer gemeinsam. Es gibt also nicht nur einen oder zwei oder drei, es sind deine Ahnen, deine Geistführer. Sie helfen immer mit, aber sie können nicht. Was ist das Wort auf Englisch? Einmischen. Einmischen. Ja. Sie dürfen sich nicht in deine Erfahrungen einmischen. Du musst sie durchleben. Es gibt keinen Ausweg. Du musst sie durchleben. Aber sie werden dich immer unterstützen und dir auf deinem Weg helfen, um dir zu zeigen, dass du auf dem richtigen Pfad bist. Und sie senden dir immer Engelszahlen, Münzen, Federn und solche Dinge, wie Botschaften durch Bücher und Begegnungen mit Menschen. Sie erinnerten mich daran, dass, obwohl sie mir helfen, es keine Anweisung ist. Es ist nicht so, dass man tun muss, was sie sagen. Man hat immer den freien Willen. Du bist es, der das Leben als Mensch erlebt. Das haben sie mir gesagt. Du hast den freien Willen. Du hast dieses Leben gewählt und besitzt freien Willen. Fürchte dich nicht, denn der Lebenssinn ist es, zu leben und zu erfahren. Dein Zweck ist, was du daraus machst. Also fürchte dich nicht, Fehler zu begehen. Das wurde auch gesagt. Sie sagten auch, eine Einstellung zu haben. Denk daran. Du bist ein lebenslanger Anfänger. Du hast nicht als Aki gelebt. Du hast neu begonnen. Es gibt Gründe, warum wir neu anfangen, warum wir vergessen. Wir starten eine neue menschliche Erfahrung, um zu erleben, was es heißt, immer Anfänger zu sein. Was es bedeutet, Hass, Wut, Fremdscham, Peinlichkeit, Schuld, Scham zu erfahren, alles, was wir lernen wollen, und Liebe. Das ist der Punkt, wo ich sagte, okay, Anfänger auf Lebenszeit. In Ordnung, das ist es, wer ich sein möchte. Okay. Ich habe über sie gelernt, dass sie bereit sind zu helfen, jedoch keine direkten Anweisungen erteilen. Aber du kannst immer um Klarheit bitten. Also immer dann, ich werde stur, wirklich hartnäckig. Ich will mehr wissen. Ich will Antworten, klare Antworten. Ich kann nicht auf 888 schauen und denken, okay, was soll das? Also führte ich immer Tagebuch und bitte um Klarheit, doch ohne jemanden zu zwingen, denn selbst deine geistigen Führer schulden dir nichts. Deshalb sage ich immer Danke, wenn du denkst, ich bin bereit für diese Antwort, für diese Botschaft. Bitte lass es mich wissen. Ich bin hier offen und bereit, anzunehmen und zu reflektieren. Das mache ich so und so empfange ich viele der Botschaften und Anleitungen durch sie. Aber jeder, jeder hat Führer, jeder hat seine Vorfahren. Manchmal, unsere Lieben, die von uns gegangen sind, werden oft zu unseren Wegweisern, wie etwa meine Mutter. Sie ist gegangen, aber entschied, Wegweiser zu sein. So fühle ich sie in der Nähe. 
Sie interagiert ständig mit mir. So fühle ich mich ihr verbunden. Ich empfange Botschaften von ihr. Ich spreche mit ihr. Ich sehe sie in der Astralebene. Das passiert auch. Darf ich das fragen? Ich beschäftigte mich mit Buddhismus. Ich habe mich, wie Sie, der Neugierige, immer bemüht zu verstehen und habe viele verschiedene Philosophien und Religionen studiert, ziemlich umfassend über meine, ja, zwischen den vedischen Texten, den Yogis, Buddha, Jesus, all diesen Dingen. Wie passen diese Erfahrungen und deine jetzige Tätigkeit im Buddhismus arbeiten? Denn meiner Erfahrung nach, korrigiere mich bitte, wenn ich irre, Du bist viel bewanderter als ich im Buddhismus. Wie steht es mit diesen Arten von Geistführern und Astralreisen? Gehört das überhaupt zur buddhistischen Philosophie? Das ist eine großartige Frage, Alex. Ich bin übrigens kein Experte. Anfänger im Leben. Anfänger fürs Leben wissen alles. Anfänger für Buddhist. Du bist im buddhistischen Tempel, ich nicht. Daher denke ich, du bist fortgeschrittener. Mehr unterstelle ich nicht. Nun, danke, dass du das sagst. Das weiß ich zu schätzen. Aber offensichtlich bin ich kein Experte. Und tatsächlich bin ich auch kein Buddhist. Und ich weiß selbst nicht viel über den Buddhismus. Ich bin vor fast einer Woche hierher gezogen. Dieser Weg ist völlig anders als das Leben, an das ich mich gewöhnt habe entschieden, ehrenamtlich zu arbeiten und lernen. Ich beginne gerade von Ihnen zu lernen. Ich bin nicht religiös und werde es wohl nie sein. Ich erhielt wirklich eine Nachricht von den Führern, dass ihre Religionen untergehen, aber jede Religion respektiere ich und glaube, dass sie ihre eigene Wahrheit in sich trägt. Jede Religion hat ihre eigene Wahrheit. Und manchmal glaube ich, dass sie im Grunde dasselbe sagen. Sie sprechen über das Gleiche, nur mit anderem Vokabular, anderen Formulierungen, ein wenig anders. Wahrnehmung, aber im Grunde ist es dasselbe, was mir an Religionen gefällt. Was ich derzeit an Religionen besonders schätze, ist die tiefe Hingabe und der feste Glaube der Menschen. Und das ist etwas, was ich von Ihnen lernen wollte. Was mir am Buddhismus gefällt, ist wie sich die Menschen der persönlichen Entwicklung widmen. Und diese Selbstentwicklung bedeutet nicht nur die eigene Entwicklung, sondern auch die der anderen, wie man andere beeinflusst, wie das eigene Wachstum anderen hilft, zu wachsen und ihr eigenes Licht zu sehen. Das ist etwas, was mir am Buddhismus gefällt. Und ja, ich bin hier, um zu lernen. Ich bin gespannt. Es ist eine ganz andere Reise, aber ich weiß nicht, wohin sie führt. Ich dachte, ich lasse es einfach geschehen. Lebe, denn ich habe mein Leben lang nur überlebt. Also dachte ich, ich lebe und genieße es und lerne, denn das Wichtigste, glaube ich, der Grund, warum wir hier leben, lernen. Ich habe viel vom Islam gelernt, denn aufwachsend lernte ich, über den Islam. Manches verstehe ich noch immer. Äh, ich schätze vieles und respektiere einiges am Islam und den Muslimen. Ich liebe alle Menschen, unabhängig von ihrer Religion. Aber ich tue es nicht. Ich stimme allem zu. Ich möchte selbst entscheiden. Also möchte ich von dieser Religion lernen, von jener, von dieser und wahrscheinlich einfach herumreisen und sehen, es ist interessant, was jeder sagt, die da verschiedene Perspektiven Spaß machen. Man muss sich nicht gleich festlegen oder urteilen, genau. Und ich finde das, wie ich das Leben erfahre. Das ist der Moment, in dem meine Werte und Überzeugungen mit etwas harmonieren und sie finden ein Echo in Aspekten verschiedener Religionen dann wird mir klar, wir sind alle gleich. Wir sprechen über dasselbe. Verschiedene Teile des Elefanten. Verschiedene Teile des Elefanten. Wir sprechen sozusagen alle über die verschiedenen Teile des Elefanten, nicht wahr? Genau. Ja. Frag mich in einem Jahr wieder, dann erzähle ich dir ausführlich, was ich im Buddhismus gelernt habe. Klingt gut. 
Du hast erwähnt ein paar Mal in unserem Gespräch, dass Sie dir etwas über die Zukunft, das Kommende erzählt haben. Kannst du etwas mit dem Publikum teilen bezüglich dessen, was du gesehen hast und was deine Geistführer dir über Religion, den Zustand der Welt gesagt haben? Unsere Erleuchtung oder den Bewusstseinswandel, den wir erleben? Deine Gedanken dazu würde ich gerne hören. Danke sehr. Ja, Sie haben dir dann mir vieles gezeigt und ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht bereit. Ich wusste nicht, worüber Sie sprachen, aber ich habe einfach zugehört, weil ich viele Fragen hatte. Also war ich wirklich neugierig und dankbar, dass Sie mir Dinge erzählten. Sie sprachen viel darüber, wie sich die Erde verändert, wie wir die Schwingungen erhöhen. Und Sie erzählten mir, wie ich und andere Seelen, wir kamen als Freiwillige und sind überall verteilt. Wir sind verteilt, weil wir die Schwingung von verschiedenen Erdpunkten aus erhöhen müssen. Und erschaffe dein Paradies, sagten sie. Du bist hier, um dein Paradies zu erschaffen. Und wisse es, teile und zeige es den Menschen. Wo immer du bist, ist dein Zuhause und Himmel. Und du kannst deine Realität erschaffen. Das wurde mir offenbart und gezeigt, wie es geht. Der Krieg, das geschah. Ich glaube, es war bevor der Krieg in der Ukraine und Russland begann. Ich war in Russland, wo man mir zeigte, dass Krieg droht und ich gehen muss. Ich dachte, das ist unmöglich. Doch sie bewiesen mir, dass es wird viel Traurigkeit bringen, aber es hat einen Zweck. Es hat viel mehr Menschen aufgeweckt. Es hat Menschen aufgeweckt aus Russland, der Ukraine und anderen Teilen der Welt, dass wir müssen zusammenhalten, wir müssen einander helfen. Und es war kein Krieg zwischen den Menschen. Es war ein Krieg zwischen Regierungen. Es war ein Krieg zwischen Gier, aber nicht Menschen, gewöhnliche Menschen. Und sie zeigten mir, wie es so viele Leben verändern würde, wie es so viele Menschen aufwecken würde. Aber es wird Opfer geben, natürlich. Menschen werden sterben. Menschen werden ihre Städte, ihre Häuser verlieren. Aber sie sagten mir, nicht schlecht zu fühlen, weil sie mir offenbart haben, dass diese Seelen ihren Weg selbst wählten. Jede wählt ihren Tod, Abschied, Zeitpunkt, ihr Ende. Also fühl dich nicht schlecht. Sie entschieden sich, in die Schlacht zu ziehen, zu helfen. Und sie haben auch gezeigt, wie Ihr System würde sich verändern, Religionen würden vergehen und wie wir im Bildungssystem, im Schulsystem Kindern beibringen würden, über die innere Welt, nicht nur die äußere. Wir unterrichten Mathe, Geografie und mehr. Doch sollten wir Kindern auch beibringen, was Menschsein bedeutet, Gefühle und deren Regulation. Was bedeuten sie? Wie lehren sie dich? Interaktionen mit anderen können aufzeigen, dass Triggerpunkte oft Lernmomente sind. Jedes Problem, das wir haben, ist ein zwischenmenschliches. Es geht nicht darum, Schmerz zuzufügen, sondern darum, wie man lebt. Und solche Veränderungen würden stattfinden, der Wandel. Und sie zeigten mir auch, wie neue Seelen ankamen. Sehr fortgeschrittene, freiwillige kamen. Man sieht also viele Kinder, die viel wissen. Sie sind weise, schon jetzt. Sie besitzen tiefe Einsichten, sind äußerst kreativ und mutig. Manchmal werden sie Generation Z genannt. Und ich war sehr glücklich, als sie mir das zeigten. Mir wurde auch das gezeigt. Die Leiden wären gewesen, vorbei und Menschen. Die neue Erde, sie wird anders sein. Es wird nicht nur Sonnenschein und Regenbogen geben. Wir werden alle weiterhin vor Herausforderungen stehen. Denn der Sinn der Erde ist, uns stets über das menschliche Leben zu lernen, nicht wahr? Wir alle besitzen dieses innere Licht, diese Stärke, die wir an unsere Kinder, die nächste Generation, weitergeben sollen. Dass das Leben chaotisch ist, so ist es eben. Ja, herausfordernd, aber dennoch wunderschön. Im Leben geht es nicht um Vergnügen oder das Anhäufen von Besitz. Es geht darum, Erfahrungen zu sammeln, Schmerz zu fühlen, sich zu verlieben, Liebe zu verlieren. Wenn wir das lehren würden, 
würde sich die Bildung ändern. Kinder würden über das Leben und seinen tieferen Sinn lernen, nicht nur über Fakten wissen. Leben, vollständig leben. Ich frage auch nach Wiedergeburten, dass Menschen würden Menschen immer wieder reinkarnieren. Sie sagten, es würde leichter werden. Menschen, die hier feststecken und sich gefangen fühlen und immer wieder reinkarnieren. Sie werden an einen anderen Ort versetzt. Natürlich werden sie wieder reinkarnieren. Aber auf der neuen Erde, sie erhalten eine neue Ausbildung, treffen neue Menschen, spüren neue Energie und Schwingungen, die helfen, den Kreislauf zu durchbrechen und Lektionen zu beenden. Denn letztendlich, jede Seele kennt ihre Verantwortung, sie weiß, warum sie hierher kommt. Und sie tut es, weil sie es möchte. Wir tun es, weil wir es möchten. Wir möchten uns entfalten. Wir möchten lernen. Ich denke, ich frage auch nach dem Tod, weil... Wann sterbe ich? Können Sie mir Datum und Uhrzeit nennen? Das war ein sehr lustiges Erlebnis. Ich hatte zu kämpfen. Ich war etwas deprimiert, weil beide meiner Eltern sehr jung verstorben sind. Mein Vater war mit 26, meine Mutter 35. Ich werde nächsten Monat 26. Deshalb war ich deprimiert und habe nachgedacht. Oh, was, wenn ich früh sterbe? Ich möchte nicht jung sterben, sondern leben. Ich fragte also, Wann werde ich sterben? Dann trafen wir uns auf der astralen Ebene und sie zeigte mir meine Zukunft als alte Dame mit einem Bobhaarschnitt und graue Haare, doch glücklich, umringt von Familie, Kindern und Enkeln. Sie sagten, ich soll mir keine Sorgen machen. Ich fragte, wie viele Leben ich schon gelebt habe. Die Antwort war wirklich seltsam. So erkundigte ich mich nach der Gesamtzahl meiner Leben. Das will ich wissen. Und sie, 244 Millionen Leben? Ich nur, das ist keine echte Zahl. Ja, das klang nicht wie eine echte Zahl. Ja, ich sagte, das ist keine echte Zahl. Was ist die irdische? Sie wiederholten ständig 240. Eine roboterhafte Stimme sagte, 244 Millionen Leben weit entfernt. Und ich so... Ach so, okay, also wann sterbe ich genau? Wann endet mein Leben? An welchem Datum? Sie haben mir zwar nicht das Jahr genannt, aber sie gaben mir den Tag und den Monat. Sie zeigten mir mein zukünftiges Ich, den Älteren, und sagten, das ist dein Abschied, dein Abschluss. Sie sagten, herzlichen Glückwunsch zum Abschluss am Datum und Monat. Sie sagten, du kannst jetzt aufwachen und ich erwachte. Es war eine interessante Erfahrung, für die ich dankbar war, denn es wurde mir offenbart, dass ich ein langes Leben führen und eine Familie gründen würde, um Großeltern zu sein. Ich kenne das Datum, aber das Jahr haben sie mir nicht gesagt. Ich glaube, das war auch Absicht, damit ich mich nicht verrückt mache. Ich muss wirklich so sein, oh Gott, wie die Zeit doch rennt. Sie erwähnten ebenfalls, dass es eine Zeit geben könnte, in der alle Religionen verschwinden würden oder sich in etwas anderes verwandeln. Was meinten Sie damit? Was haben Sie genau gesagt? Die Religionen haben alle Menschen getrennt und sie sagten Menschen. Veränderung. Auch wenn es eine Botschaft gab, sie haben diese Botschaft verändert und verbreitet und begannen, Religionen zu schaffen, in Religionen wiederum unter Religionen. So sagten sie, sie trennen sich immer mehr. Sie sagen, ich bin dies, du bist das, wir sind dies, das ist unser Glaube und das ist der Glaube der anderen. Und es trennte, aber sie sagten, letztendlich wird das alles verschwinden. Denn jetzt, da das neue Zeitalter anbricht, kommen neue Seelen und es finden neue Veränderungen statt. Es geschieht ein großes Erwachen. Ich glaube, das kann jeder bemerken. Wir erhalten diese Einsichten und wir erleben so viele äußere Veränderungen wie Covid und Kriege, die innere Veränderungen auslösen. 
Und wir haben angefangen, immer mehr zu hinterfragen, dass das vielleicht nicht das ist, woran wir glauben. Vielleicht wählen wir unseren Glauben. Vielleicht sind wir im Kern gleich. Sie meinten, es würde langsam verschwinden. Offensichtlich passiert das nicht sofort, doch es wird allmählich verblassen. Es tritt in den Hintergrund und wird zur Minderheit. Religionen werden Minderheiten werden und freie Seelen, freier Wille und Einheit. Liebe und Einheit, und, und das wird zur neuen Religion. Güte ist die neue Religion, Liebe ist die neue Religion. Also das wird es werden. Wann treten einige dieser Dinge ein? In 10, 50 Jahren, noch zu unseren Lebzeiten, in meiner oder deiner Lebenszeit? Ein genaues Datum brauche ich nicht. Ich bin nicht so präzise wie du, wenn du diese Fragen stellst. Wird das also allgemein gesprochen in den nächsten 50 Jahren, 100 Jahren, 10 Jahren passieren? Ich würde gern eine präzise Antwort geben, weiß aber nichts. Es wird sicher geschehen. Wann und wie ist unwichtig. Wir sollten den Prozess genießen und sehen, was wir beitragen können und wie wir einen Unterschied machen. Unterstütze, was auch immer passiert. Und nicht versuche es, frage noch nicht, ich nehme an. Es passiert ganz natürlich. Also sie zeigten mir, dass stets ein natürliches Gleichgewicht herrscht. Die gesamte Schöpfung. Was wir sind, entstand aus Balance und einem alten System hilft dabei, es auszugleichen, damit nichts außer Kontrolle gerät, nichts einfach zerfällt. Es bringt immer ins Gleichgewicht, sich wieder ins Lot bringen. Wie wir gerade erleben, weltgesellschaftliche äußere Turbulenzen, das bewirkt bei vielen Menschen innerlich eine Menge. Also ich denke, es wird eine Menge mehr externe Faktoren geben, die Einfluss nehmen werden. Aber es dient dazu, einem guten Zweck für positive Veränderungen. Ja. Darf ich Ihnen diese Frage stellen? Warum glauben Sie, wurden Sie damit gesegnet? Mit den Erinnerungen, mit der Fähigkeit, mit Geistführern zu sprechen, Viele Zuhörer würden sicher gern mit ihren Geistführern abhängen und detaillierte Fragen stellen, wie sie es tun. Warum, glauben Sie, wurden Sie damit gesegnet und was ist der Zweck dieses Segens? Vielen Dank für die Frage. Ich denke, ich glaube, dass ich bin wirklich dankbar für diese Geschenke. Anfangs mochte ich sie eigentlich nicht. Ich hatte Angst. Mir gefiel nicht, was ich erlebte. Ich mochte es nicht zu sein, das schwarze Schaf. Aber die Zeit verging und ich merkte, dass ich anfing, Menschen zu helfen. Manchmal, wenn jemand im Begriff ist, von der Erde zu gehen, erscheinen sie im Geiste und sagen zu mir, kannst du meinen Liebsten ausrichten, dass ich, ich stehe kurz vorm Gehen, doch es wird ihnen gut gehen. Also begann ich damit und sie verstarben. Aber zumindest ihre Angehörigen konnten sich verabschieden und waren vorbereitet. So begann ich anzunehmen, das war ein Geschenk, das ich, das ich nutzte und das mir zeigte, oh, ich kann helfen und alles, was ich wirklich will, ist helfen. Ich denke, man hat mir gesagt, du sollst einfach du selbst bleiben. Wir helfen dir, keine Sorgen. Wir begleiten dich im Leben. was du erlebt hast. Was du durchgemacht hast, wird eines Tages jemand anderem als Hilfe zum Überleben dienen. Und das wird geschehen, ohne dass du es selbst bemerkst. Aber ich glaube, dass jeder hat diese Gaben. Es ist nur so, dass nicht jeder sie aktiviert oder sich entscheidet, sie zu nutzen. Ich glaube, meine Seele hat sich entschieden, diese Gaben zu nutzen und Verbindung erhalten mit der Geisterwelt und sie offen zu halten. 
Ich weiß es nicht, kann es nicht sicher sagen, aber ich glaube. Mein Zweck ist derselbe wie der aller anderen. Es ist, das menschliche Leben zu erfahren, aber gleichzeitig so viel wie möglich helfen. Und ich möchte den Menschen auch zeigen, dass man Spaß haben kann. Man muss das Leben nicht immer ernst nehmen. Auch wenn es schwierig und herausfordernd ist, wir kommen, um es zu genießen. Und ich denke, ich habe gelernt, dass ich auch bei Schwierigkeiten Spaß haben konnte. Ich denke, ich kann dabei helfen. Und wenn ich einer Person helfen kann, ist das großartig. Und sie sagten mir, sei einfach du selbst und das wird auch anderen helfen. Aber der Sinn meiner Gaben, denke ich, wiederum mich zu leiten und anderen Menschen zu zeigen, dass auch sie geführt werden, dass sie sind geliebt, unterstützt und beschützt, haben es nur vergessen. Das war der Plan. Das Hauptziel war jedoch, Spaß zu haben. Ich erinnere mich, außerhalb meines Körpers zu sein und zu sagen, oh mein Gott, wir haben vergessen, es ging darum, Spaß zu haben. Okay, jetzt zurück und allen sagen, dass wir Spaß haben und das Leben genießen können, wenn du auf der anderen Seite erwachst. Es wird nur ein Traum sein und es wird einfach so verfliegen. Und du wirst diesen Traum vermissen. Auch wenn ich aus meiner Erfahrung sprechen schreckliche Dinge erlebt habe, habe ich sie vermisst. Ich wollte zurückkehren. Ich wollte nie etwas daran ändern. Ich war sehr stolz. Und meine Vorfahren und alle um mich herum, sie waren so glücklich für mich. Und ich denke, ich war auch glücklich für mich selbst. So. Ja, ich glaube, der Sinn war, anderen zu zeigen, dass auch sie begabt sind, dass auch sie gesegnet und sie haben es nur vergessen. Aber das bedeutet nicht, dass sie es nicht sind. Ja, es ist sehr hoffnungsvoll. Ich glaube, ich erfülle meinen Zweck. So einfach. Du leistest fantastische Arbeit, mein Lieber, meine Liebe. Danke. Nun werde ich dir einige Fragen stellen, die ich allen meinen Gästen stelle. Was ist deine Definition von einem erfüllten Leben? Definition eines erfüllten Lebens? Eine großartige Frage. Bislang liebe ich wirklich alle eure Fragen. Vielen Dank. Definition eines erfüllten Lebens, denke ich. Ein Ziel und dass es wirkt auf der Erde und ebenso lebe das Leben voll und ganz, erfahre es in vollen Zügen und lerne so viel wie möglich über das menschliche Dasein und das alles auf deinem Weg. Hilfsbereit sein, unterwegs geben, mehr lieben. Mit offenem Geist und offenem Herzen. Und genieße die kleinen Dinge, denn ich weiß, dass wir kamen mit leeren Händen und werden ebenso gehen. Aber was wir mitnehmen werden, sind die Erfahrungen, das Wissen und die Begegnungen und die Liebe, Erinnerungen. Das ist es, was wir mitnehmen würden. Ich schätze das. Und ich denke, das fühlt sich erfüllend an. Täglich treffe ich viele wunderbare Menschen, sehr unterschiedliche. Und ich lerne so viel. Meine Liebe zu den Menschen wächst stetig weiter. Und ich fühle mich bereits erfüllt. Jeden Tag sorge ich dafür, dass ich, selbst wenn ich heute sterben sollte, keine Bedauern habe. Ich sage immer, was ich fühle, denn das habe ich gelernt. Aus tiefstem Herzen, das denke ich. Früher ist mir aufgefallen, dass Menschen miteinander reden, fast als wären sie Programme. Doch habe ich gelernt, dass es wichtig ist, von Herzen zu sprechen. Es ist okay, verletzlich zu sein und Gefühle zu zeigen, indem man sagt, hey, ich bin verärgert, wütend, ich war frustriert wegen bestimmter Dinge, aber gemeinsam können wir das lösen. Und das kann viel bewirken. 
Ich habe eine tiefe Verbindung zu vielen aufgebaut, indem ich über Gefühle statt Gedanken sprach. Ich fühle mich erfüllt, einfach weil ich hier bin, umgeben von wunderbaren Menschen. Wir leben, erleben Verschiedenes, interagieren, teilen und lernen voneinander. Es ist wunderschön. Ja, ich denke, das ist einfach der Punkt. Spaß haben und leben. Wenn du jetzt in eine Zeitmaschine steigen und in die Vergangenheit reisen könntest, was würdest du dem kleinen Archie sagen? Welchen Rat gäbest du ihm? Ich würde, sag ihr einfach, erinnere sie daran, dass sie stark ist. Und ich glaube, sie schafft es. Aber ich würde nichts ändern. Ich würde ihr nichts sagen, was irgendetwas ändern würde. Denn ich bin, wer wir sind. Ich bin, wer ich heute bin. Danke für alles, was geschehen ist und noch geschieht. Ich würde nichts ändern. Doch ich würde ihr sagen, hey, du bist stark. Es wird gut gehen. Du wirst den Durchbruch erleben und dass du hierher gehörst. Denn ich denke, viele von uns fühlen, nicht hierher zu gehören. Und ich wuchs auf mit dem Gefühl, nirgends dazu zu gehören ohne Familie. Fragend, wo ist mein Zuhause? Warum fühle ich mich nicht heimisch? Und solche Dinge. Ich würde ihr sagen, dass sie dazu gehört. Sie ist sehr stark. Wie definieren Sie den Begriff Gott? Also würde ich sagen, Gott ist. Ich benutze dieses Wort eigentlich nie. Ursprungsenergie. Ja, das ist egal. Alles ist gleich, doch normal mache ich das nicht. Doch es fühlt sich an wie Liebe. Ich denke, es ist Energie, ewige Liebe. Ich glaube, das sind wir alle. Und die Antwort liegt im Inneren, denn ich glaube, wir sind von Natur aus neugierig, lieben das Erschaffen und streben nach Wachstum. Wir hinterfragen, fragen nach dem Warum und Wie. Das zeigt, Neugier ist tief in uns verankert. Wir sind Schöpfer, die diese Erfahrung gemacht haben, um uns stetig zu entfalten und Liebe zu erfahren. Ja, ich denke, Gott ist Liebe. Liebe bedeutet Entwicklung und Wachstum. Liebe ist bedingungslos, also ist sie unser wahres Wesen. Wir leben ewig, wir sterben nie. Liebe vergeht nie. Was du in Liebe schaffst, stirbt nie. Es lebt stets weiter. Ich glaube, dass unser Fortbestehen und Entwickeln als Menschheit zeigt, wir sind aus Liebe gemacht und kehren stets zu ihr zurück. Wunderschön. Und letztendlich, was ist der eigentliche Sinn dieses Lebens? Nun, ich habe diese Frage gestellt und als ultimativen Sinn nannten sie die Liebe. Ich dachte, sie würden mir das genauer erklären. Ich verstehe nicht, was das bedeutet. Ich denke, wir haben ein gemeinsamer Zweck, der besteht, Gleichgewicht halten, Entwicklung fördern und weiterhin zu wachsen und uns zu entwickeln. Wir kehren daher zurück, durchleben verschiedene Leben und Persönlichkeiten, erweitern so unsere Erfahrungen. All dies dient einem höheren kollektiven Bewusstsein und seinem Ziel, fortbestehen und bleiben. Ich denke, ich habe vorhin erwähnt, dass jeder einen individuellen Zweck hat, glaube ich, und dass dieser auch dem gemeinschaftlichen Zweck dient. Aber letztendlich, denke ich, ist der Sinn des Lebens zu leben. Und es ist, es ist zu wachsen. Es soll also sein. Ich glaube, es gibt eine Emotion, Liebe. Das ist unser Wesen. Dann kommen wir auf die Erde und wir erleben andere Emotionen, die durch irdische Empfindungen und Interaktionen gefiltert werden, wie Hass, Scham, Schuldgefühle. Aber wir alle, sobald wir von ihnen hören, sobald lernen wir aus ihnen und äh, verwandeln sie mit Liebe. Letztendlich äh, existiert nur die Liebe. 
Das ist meiner Meinung nach der eigentliche Sinn. Wir kommen aus der Liebe, sind hier, um über Liebe zu lernen und leben wir mit Liebe. Wunderschön. Ich denke, ja, ja, das sagt alles. Das sagt wirklich alles. Botschaft weitergeben. Diese Botschaft stets weitergeben. Ja. Jetzt, wo können die Leute mehr über dich erfahren? Und falls sie Kontakt aufnehmen möchten, wenn du das willst? Oh ja, selbstverständlich. Ich besitze eine Webseite, archimratva.com. Das ist mein vollständiger Name. Ich habe einen YouTube-Kanal, er ist göttlich. Ich poste meistens auf Instagram, also göttliches Inneres. Dreifach eins, ich nutze auch soziale Medien wie Facebook und Twitter. Facebook? Nein, eigentlich lüge ich. Ich nutze Twitter nicht. Ich richte es ein, aber ich verwende es nicht. Ich habe TikTok, das ist. Ich lerne noch, wie man es benutzt. Es ist eine sehr moderne Sache, nehme ich an. Natürlich, wir nehmen das alles in die Sendung auf. Ich füge alle Links zu den Notizen hinzu. Haben Sie eine Abschiedsbotschaft für die Zuhörer? Lass dich nicht. Haben Sie keine Lebensangst? Auf der Welt will nichts Ihnen wehtun oder Sie zu Fall bringen. Wir geben immer unser Bestes. Und... In diesem Leben haben wir keinen festgelegten Weg. Und das ist das Schöne am Leben. Es ist, den weglosen Weg zu gehen. Doch das Ziel ist eins, Güte und Mitgefühl füreinander zu zeigen, im Bewusstsein, dass wir gemeinsam hier sind. Ich möchte, dass Leute wissen, dass alle Antworten, die sie brauchen, sind in ihnen. Lebe das Leben furchtlos ich meine, wir werden Angst erleben, aber trotzdem voll Leben versuchen, ohne Bedauern. Denn ich glaube, das ist der Sinn unseres Daseins, dieses Leben leben, Erfahrungen sammeln. Und ich möchte nur sagen, dass Ihre Lebenserfahrung ist wertvoll. Ihre Erfahrungen sind wichtig und nicht vergebens. Wir alle haben uns verändert. Viele zauberten anderen ein Lächeln ins Gesicht. Manche riefen Tränen hervor. Doch alle lehrten eine wichtige Lektion. Und ich weiß, dass viele sagen, verletzte Menschen verletzen und geheilte Menschen heilen. Aber ich würde sagen, verletzte Menschen heilen auch. Und geheilte Menschen verletzen auch. Es herrscht also immer ein Gleichgewicht. Ich sage, fürchte dich nicht zu leben. Sprich, wie du empfindest. So wunderschön. Hab keine Angst. Das ist so wunderschön. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an der Sendung und das wunderbare Gespräch, das hoffentlich Zuhörern Heilung schenkt und Leben weiterhin verändert, während es im Äther des Internets weiter besteht. Hoffentlich sehen immer mehr Menschen ihre wunderschöne Botschaft. Ich danke Ihnen für Ihren Auftritt in der Sendung und schätze Ihr Wirken für die Welt. Nochmals vielen Dank. Oh, vielen Dank, Alex. Ich wollte gerade dasselbe sagen. Ich liebe Ihre Arbeit und sehe immer Ihre Sendung. Ich liebe Ihre herzliche Art und Geschenke. Wie fürsorglich Sie sind und Ihren Humor nutzen, um Menschen zum Lächeln zu bringen und Freundlichkeit zu verbreiten. Ich bin dankbar, dass du hier und ich hier bin. Ich bin froh, mit dir und Menschen wie dir zu sein. Danke, dass du so authentisch bist. Du machst das großartig. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren und vergessen Sie nicht zu abonnieren.